أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بالدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قل تحيلتي عدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العلي العظيم صدق ببلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ملا ألبي على أحدي فأنت نور الهدى في كل كائنتي وأنت سر الندى يا خير معتمدي وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي البراء لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من نصبعه فروا والجيش بالمدد مولا يسلب سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري إلى الأمد مولا يصلي بسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ 
യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു നല്ല സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബി ഉൽ അബൽ മാസ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ രാവിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ മാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും ആത്മീയ നേതൃത്വവും സാന്നിധ്യവുമുള്ള മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായ ഒലൂമുകൾ പഠിക്കുകയും ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ ക്യാമ്പസിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മകരിബിന് തൊട്ട് മുമ്പായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഈ മഴ ഇൻഷാല്ല ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നരായ ബായാറ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു തങ്ങൾ അവരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അഷായിഖുമായിക്കും ആലിമികൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസം നൽകുമാറാവട്ടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തങ്ങളവരുകൾ വരുന്ന സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി മഹാനരുടെ പേരിലുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ വേദിയിൽ നാലര മണിക്കൂറാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇന്ന് കേവലം പ്രഭാഷണം അല്ല അപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്ന നൂറിൽ പരം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്നു കൊണ്ടാണ് നാലര മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഏതായാലും ചുരുക്കി പറയാ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നാലര മണിക്കൂർ ഞാൻ നിന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നാലര മണിക്കൂർ എന്ന് ഈ കണക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഇബ്രാഹിഖാന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയി തുടങ്ങാം ഞാൻ വേഗം എത്തും എനിക്ക് ബയാറിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തങ്ങൾ അവരുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇനി നേരം വൈകൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് വൈകാതെ തന്നെ തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തും നിങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല തങ്ങൾ അവരുകൾ വരുന്നത് വരെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം നമ്മുടെ വേദിയിൽ ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അഷറഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എനിക്ക് പേരറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ പ്രഗൽഭരായ ഉസ്താദുമാരാണ് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ഒക്കെ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായി സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു ആയത്താണ് 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون എന്താണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല അടിമകളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ അവരിലുള്ള കാലത്തോളം ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ അത് വ്യാഖ്യാനി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പറയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ആ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തങ്ങൾ അവരിലുള്ള കാലത്തോളം അവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവരെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് തങ്ങളവരുകൾ വരുന്നു സാധാത്തുക്കൾ വരുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളക്കുപ്പികളുമായി തങ്ങൾ സാധാത്തുക്കളെ സമീപിക്കുന്നു അവർ വരുന്ന മജ്ലിസിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു എന്തേ കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസുഖമൊന്നും മാറി കിട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരും മറവട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന് നമ്മെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത് പടന്നക്കരയിലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ വന്ന ഒരു സഖാഫി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു അസുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേ സമയം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു പനി ബാധിച്ചു ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മാരകമായ രോഗം എന്നാണ് അവസാന കാലം വന്നാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ അവസാന കാലം വന്നാൽ നബിസാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലാകും മുങ്കാലങ്ങളിൽ കേൾക്കാത്ത പറയാത്ത കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസകരമായ വേദനാജനകമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നൽകും മുഖാമികളൊന്നും കേൾക്കാത്ത രോഗങ്ങളാണ് കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് അള്ളാഹു താല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വാസം പകർന്നു തരുന്ന ഒരു വചനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത് وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نبيي صلى الله عليه وسلم تنغل ابريل ulla kalathodam avare allah shikshikilla edellam arthathil namukku nabi sallallahu alayhi wasallam adangale nammodoppam kootan pettumo aa valigalokke nammal swigirikkan adil ettogum pradhanamana nabi sallallahu alayhi wasallam adangale kondu vishwasikkuga മറ്റൊരു വഴിയാകും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് തന്നെ മൗലൂത് നടത്തണം എന്നല്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആലിമീകളുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെയുള്ള മൗലൂദിന് വലിയ പവറാണല്ലോ അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ അറിയേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ കഴിവിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരവും തൗഫിക്കും കിട്ടിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവര് വിളിച്ചു വരുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഇതിപ്പൊ തുടക്കമായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഒരു മാസം മുഴുവനും നമ്മൾ അതിന് അവസരം കണ്ടെത്തണം ഉമ്മമാരെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ മകരിബിന് ശേഷം മൗലുത് നടക്കാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി സംവിധാനിച്ച ആ സമയത്ത് മൗലത് പാരായണം നടത്തണം അതിൽ അവരെ സംബന്ധിക്കണം എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരറ്റ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ അങ്കൂസ് മൗലൂദ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബുർദയുടെ വരികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര വരികൾ എല്ലാം കൂടി ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അങ്കൂസ് മൗലൂദിന്റെ ഒരു ഹദീസും അതിന്റെ ശേഷമുള്ള 
ഉള്ള വരികളു എന്നിട്ട് അവസാനം അതിൽ കൊടുത്തത് ആയു എന്നാൽ അത് വലിയ വർക്കത്താകും ബുറുതയുടെ വരികൾ അത് ഒരുപാട് വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇത്ര ചൊല്ലി റബിയുല്ല അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ബുറുത ചൊല്ലി തീർക്കാനും പാടി തീർക്കാനും നമ്മൾ അവസരം കണ്ടെത്തണം അതിന് വലിയ പവറാണ് ആ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മൗലൂദ് ഓതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം അല്ലാമ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജറിനിൽ ഹൈത്തമി റദിയല്ലാഹു അൻഹു അൻ നിഅമത്തുൽ കുബ്ര അലൽ ആലം എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അത് വലിയ ഫലം കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതെന്താണ് ഇമാം റാസി റബിയുള്ളാഹു അൻഹു ആരാണ് ലോകത്ത് അത്രയും വലിയ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ ആരാണ് എത്ര ബാല്യങ്ങളുള്ള തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റബിയുള്ളാഹു അൻഹു രചിച്ചത് തഫ്സീർ തഫ്സീർ ഉൽ കബീർ എന്ന പേരിൽ ആ ഇമാം റാസി റബിയുള്ളാഹു അൻഹു മൗലൂദിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് മാമിൻ ഷഖ്സിൻ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മൗലൂദ് പാരായണം നടത്തും എന്നാൽ ആ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമാം റാസി റതിയല്ലോഹു എന്നു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് അത് സ്ത്രീകളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപകരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ആ ഉപ്പിന്റെ അരികിൽ മതങ്ങളുടെ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിന്റെ മുന്നിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളെ മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര വിഭവങ്ങളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അരികിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്താൽ അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ മൗലൂദ് ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓതുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഉപ്പും ഗോതമ്പും അടക്കമുള്ള ആഹാര വിഭവങ്ങൾ അതിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുവെച്ച ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റബിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് പ്രകടമായി ആ ഗോതമ്പിൽ പറക്കത്ത് പ്രകടമായി ആ ആഹാര വിഭവങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് പ്രകടമായി അതിൽ മാത്രമല്ല ഉപ്പിൽ മാത്രമല്ല പറക്കത്ത് ഗോതമ്പിൽ മാത്രമല്ല പറക്കത്ത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ച ഒരു വസ്തുവിൽ മാത്രമല്ല പറക്കത്ത് ഈ ഉപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാര വിഭവങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര വസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താൽ അതിലും അതിലും വറക്കത്ത് പ്രകടമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടിപ്പോയി പറക്കത്തുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാലോ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ രോഗം മാറും അസുഖം മാറും പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിച്ചാലോ ചിലപ്പോ അസുഖം ഉണ്ടാകും പറക്കത്തുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മുഹമ്മദ് ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ 
മകൾക്കൊരു താല്പര്യമാണ് ബാപ്പാന്റെ ഉസ്താദിനൊരു സൽക്കാരം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാര് പണ്ഡിതന്മാരും അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അവർ വലിയ ആവേശമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പാലക്കാട് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആ വീട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്നോട് വീട്ടുകാരൻ പറയാണ് ഉസ്താദെ നമ്മളെല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും മുത്താലിമീങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുത്താലിമീങ്ങളും അവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദും അവരൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു ചെറിയ സദസ്സും കൂടി അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ശരിയാണ് ഭാര്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ പറ്റുമോ പറ്റൂല ചിലപ്പോ ഒരു തവണ മാത്രമേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അവസരം കിട്ടൂല ഭാര്യ പറയും എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിയില്ലട്ടോ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലും പ്രശംസിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും ഈ വിഷയത്തിലും സ്ത്രീകളെയാണല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനവരകളുടെ ഒരു മകൾ ആ മകൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ വലിയ ബഹുമാനിക്കുന്നു ബാപ്പാന്റെ ഉസ്താദാണ് ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ വന്ന സൽക്കാരത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഷാഫി ഇമാമ് ശിഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദുമാർ വീട്ടിൽ വന്നാല് എത്ര ആലിമിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇയാൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഈ വാതിലൊക്കെ അടച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബി ജംസ്കാരത്തിന് എണീറ്റിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ റതി അള്ളാഹു മഹാനവരികളുടെ മകൾ ഷാഫി മാമിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കുറ്റവും കുറവും കാണാനല്ല അവനെ നല്ലത് കണ്ടാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറ്റം കുറവും കണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യപ്പെടുത്താനാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കുറ്റവും കുറവും പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന നിയമം അങ്ങനെ ഒരു നിയമമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവ് വന്നാൽ അത് എന്നോട് പറയണം അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല കുറവും വന്നാൽ അത് നിങ്ങളോട് പറയണം അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ തിരുത്തണം നിങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം അതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിയമം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല ആലിമികളെയും സാധാത്തുക്കളെയും ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകൾ അവരിങ്ങനെ കുറ്റം കുറവും മാത്രം നടക്കും അവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇയാൾ ഏത് ഭാഗത്ത് തുപ്പി എന്നാണ് ഇടത് ഭാഗത്താണോ വലത് ഭാഗത്താണോ ഇവനാണെങ്കിലോ വലിയ സാനിയാണ് ഈ കുറ്റം കുറവും ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നടക്കുന്ന ഇവൻ വ്യഭിചാരിയാണ് തെമ്മാടിയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ ഈ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കണ്ടു കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൾ അങ്ങനെയല്ല ആ മഹതി സാഫി മാമിനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം സാഫി മാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നോക്കുമ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് കുറവുകളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ മകൾ കണ്ടെത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കുറവുകളല്ല ന്യൂനതകളല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതാ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണെങ്കിൽ അത് കുറവായി തോന്നിപ്പോകും പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമായപ്പോ ബാപ്പാനോട് മകൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പാ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഷാഫി മാമ്പലിയ മഹാനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതേ സമയം ഞാൻ ഇതാ രാത്രി മുതൽ
ബാപ്പ ചോദിച്ചു എന്താണത് മോളെ മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാപ്പ ഒന്നാമത്തത് ഷാഫി മാമ് കൂടുതലൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ധാരാളം കഴിച്ചല്ലോ ആ കഴിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കുറവ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കുറവ് അതാണ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ കുറവ് ഏതാണ് ഞാൻ കരുതി ഷാഫി ഇമാം വലിയ മഹാനല്ലേ അവ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയാൻ തഹജുദ് ഷാഫി ഇമാമ് നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഷാഫി ഇമാമ് പ്രഭാതത്തിന്റെ മുമ്പ് എണീറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നോക്കുമ്പോ ഷാഫി ഇമാം അങ്ങനെ തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന് എണീറ്റത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഉസ്താദായ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ തഹജുദ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു മോളെ മൂന്നാമത്തെ കുറവ് എന്താണ് കണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കുറവ് ബാപ്പ ായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കുറവുകളും ഉസ്താദെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഷാഫി മാമിന്റെ അരികിൽ പോയി ശിഷ്യനായ ഈ മഹരിയുടെ പിതാവ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൻ ഷാഫി മാമിനോട് ചോദിച്ചു ഷാഫി മാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ മകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞെന്താ നന്നായി ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നല്ലേ ശരിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു എന്റെ കാരണം ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കഴിക്കാതെ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കഴിക്കാതെ പക്ഷെ എന്റെ ശിഷ്യനായ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഹലാല് മാത്രമാണ് ഹറാമ് കൂടി കളർന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വലിയ കെരീമാണ് മാന്യനാണ് മാന്യന്മാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം രോഗത്തിന് ശമനമാണ് പറഞ്ഞ വാക്കാണത് മാന്യന്മാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ അത് രോഗത്തിന് ശമനമാണ് മരുന്നാണ് എന്നാൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ലുദ്ധത കാണിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് രോഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബഹീലന്മാരാകരുത് നമ്മൾ പിശുക്കുള്ളവരാകരുത് ലുബ്ധതയുള്ളവരാകരുത് നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി സഹായിക്കണം ഇന്നലത്തെ സദസ്സിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്ത അല്ലിമിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ പുരുഷന്മാർ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ ചെലവ് അവർ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് സാദാ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് നാസ്ത ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ നിറയെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ പൈസ തരാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാലും ആഭരണമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിൽ ഇല്ലാതിരിക്കല് കുറവല്ലേ ആ നിങ്ങളെ കൈവിരളിലുള്ള മോതിരമോ അതുപോലെ കമ്മലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതാ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ അസുഖം മാറിയില്ല എന്ന് കരുതാ നിങ്ങൾ ആ തരുന്നത് നിങ്ങൾ അസുഖം മാറി കിട്ടാനാണ് ഇനി മാറിയില്ല എന്ന് കരുതാ മാറ്റുന്നവനും മാറ്റാതിരിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവല്ലേ അവ മാറിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെ പ്രയാസം മാറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമല്ലേ 
ദുനിയാവിലെ ലക്ഷ്യം ആഗ്രഹം സഫൽ അതാ സഫലീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ സന്തോഷം എന്തേ കാരണം ഇതിന്റെ നേട്ടം ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആഹ്റത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീയത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഇത് ആഹ്റത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ കബറിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ആഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചത് സദസ്സിന് വലിയ ആവേശമായി പോയി പടച്ചൊറബേ നീ ആ ഉമ്മമാർക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവരുടെ സ്വതക്ക് പകരം ധാരാളം ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ ഞാനത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം മാന്യന്റെ ഭക്ഷണം ആ മാന്യന്റെ ഭക്ഷണം അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാരോട് പറയാണ് ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് ഇവിടെയുമുണ്ട് ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണ ചെലവ് ഇന്നലത്തെ പോലെ പതിമൂവായിരം രൂപ ഒന്നും അല്ല ആറായിരം രൂപ മാത്രം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നീയത്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ അവസരമില്ല ഇൻഷാല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇടയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണും അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഈ സദസ്സിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളും റബ്ബും കൂടി തമ്മിലങ്ങ് ഏറ്റെടുക്ക അള്ളാനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു ആറായിരം രൂപ അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ മുത്താലിമികളെ ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവ് അത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല അതേസമയം അള്ളാക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളും അള്ളാഹും തമ്മിൽ അങ്ങ് തീരുമാനിക്ക അപ്പൊ റബ്ബിനു വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ആറായിരം രൂപ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ് തരും നമ്മൾ ലുബ്ധത കാണിക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല കാണിക്കുന്നവന്റെ ഭക്ഷണം അത് രോഗമാണ് അത് നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാലും അത് രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ രോഗമാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് ആരോഗ്യമാകണം ശമനം തരുന്നതാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണം സംഘാടകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും തങ്ങൾ അവർക്ക് വൈകാതെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ അവസരമില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ബാക്കി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ഹലാല് മാത്രമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ ആ സംശയം ക്ലിയറായി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് അതാ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ രാത്രി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മകൾ ശരിയാണോ ഷാഫിമാം പറഞ്ഞു ഷാഫിമാം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം ഓ മോനെ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളോട് പറയാണ് ആർക്കാണ് തഹജുദ് ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ള നിസ്കാരമല്ലേ തഹജുദ് നിസ്കാരം എന്നാൽ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനുണ്ട് ഞാൻ ആ പുത്തനാശയക്കാരനായ മൗലവിയുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പുത്തനാശയക്കാരൊക്കെ കാര്യമായി തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച ആ മഹാൻ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളെ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച് അതാ ഈ മൗലവി പറയുന്നു ഇയാള് ആദ്യം അതാ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൗലവിയുടെ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുത്തു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ മൗലവി ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതാ ആ മൗലവിയോട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയത് ഒരു അതാ അഭിമുഖം നടത്തിയത് അതിങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് വായിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ മൗലവി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിചേരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കി കടന്നു അങ്ങനെ കിടന്ന് 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 എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ഉറക്കം വരാതെ ആയപ്പോ ഞാൻ എണീറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ടോ 
ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണോ തഹജ്ജു നിസ്കാരം അല്ല ഉറങ്ങിയിട്ട് സുബഴിക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള നിസ്കാരമാണ് തഹജ്ജു നിസ്കാരം അപ്പൊ അതുപോലും വിവരമില്ലാത്ത ഇവരാണ് ഔലിയാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നത് ചീത്ത പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പിടച്ച ആശയക്കാര പിന്നിലു പോയി ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുകൂടാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവർ ഇമാമീങ്ങളാണ് അവർ മഹാന്മാരാണ് ഏത് സമയത്തും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഖുർആാനും ഹദീസും അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ മസായിലുകളും മസലകളുമാണ് ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ രാത്രി കിടന്നപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണെങ്കിലും കിടന്നപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഖുർആൻ തുറക്കപ്പെട്ടു ഹദീസുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഖുർആാനും ഹദീസും മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാനതാ ഈ രാത്രിയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മസലകളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു മസലയല്ല രണ്ട് മസലയല്ല മസലകളല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് മസലകളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കുറവ് കണ്ടത് എന്താണ് ഉദു ഇല്ലാതെ സുബൈ നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ രാത്രി എടുത്ത ഉദു മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനതാ അതേ ഉദു ോട് സുബഴി നിസ്കരിച്ചതാളുതോരുപതിറ്റാണ്ടോളം സുബഹി തൊഴുതോവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അതേ ഷാഫിമാമിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇത് അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഇമാം റാസി റതിയുള്ളവന്നുവിന്റെ ഉദ്ധരണിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൗലൂതോതിയാലോ ആ ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ വറക്കത്ത് പ്രകടമായി എന്നിട്ടതാ റാസി ഇമാം പറയാണ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് സദസ്സിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ ഗോതമ്പോ അതിലേക്ക് ഭക്ഷണ ആഹാര വസ്തുവിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മൗലൂതോതിയിട്ട് അത് ഭക്ഷണത്തിലങ്ങ് ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ അങ്ങ് ചേർത്തിയാൽ അതിനാൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാപം പുറത്തു തരികയാണ് ാല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാനുള്ള വഴിയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ വീട്ടിൽ മൗലൂതോതേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടിൽ മൗലൂതോതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ് അതെന്താണ് ആ സദസ്സിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു വെക്കണം അത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റുദിയുള്ളോഹു എന്നുമാണ് റാസി ഇമാം പറഞ്ഞത് ഇമാം ഇബിനെ ഹജരിനിൽ ഹൈത്തമിതങ്ങള് അന്യമത്തുൽ കുബറ അലൽ ആലം എന്ന കിതാബിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ മൗലു തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ സദസ്സിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്ന് വെക്കണം എന്തേ കാരണം റാസി ഇമാം പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ ആയിരം പ്രകാശം കടക്കും ആയിരം റഹ്മത്ത് കടക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല പ്രകാശം വേണം അതാ നമ്മുടെ കൽബ് ചത്തുപോകാൻ പാടില്ല ഓ 
ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ഹറാം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഓ ഉമ്മമാരെ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ ആ നേരത്ത് എന്തേ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തതെന്ത് അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കൽബ് ചത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കൽബ് അതാ ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൽബിൽ വെളിച്ചമില്ല കൽബിൽ പ്രകാശമില്ല ഇത് ഏത് പാഠങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല എനിക്ക് രോഗം തന്നില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്ക് രോഗം തന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അല്ലാഹുത്താല സമ്പത്ത് കുറച്ചില്ലല്ലോ സമ്പത്ത് യഥേഷ്ടമല്ല തന്നല്ലോ രോഗം രോഗം അള്ളാഹു തീരെ തന്നില്ലല്ലോ എനിക്കോ എന്റെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തര ധിക്കാരത്തോടെ നടന്നാലും അല്ല എനിക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഓ കാരണവന്മാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ ഓ എന്റെ ചേട്ട ജന്മരെ രോഗത്തെക്കാളും വലിയ പാഠമേതാണ് സാമ്പത്തിക അതാ സാമ്പത്തിക മന്ത്യത്തെക്കാളും വലിയ പാഠമേതാണ് കൽബ് ചത്തുപോകലല്ലേ എന്തേ വാല് പറയുമ്പോ പറയുന്ന മൊയിലാരന്തേ നന്നാകാത്തത് വാല് കേക്കുമ്പോ വാല് കേക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്തേ നന്നാകാത്തത് അതുപോലെയല്ലേ അതേ ഒരു കടലാസ് ഒരു പേജ് മുസഹഫിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ോദണമെന്ന മനസ്സ് വരാത്തതെന്തേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും പാരായണം നടക്കാത്ത ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാത്ത ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ജമായത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ആ ചിന്ത എന്തേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാത്തത് ആ ചിന്ത വന്നില്ലേ അല്ല നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥോ രോഗത്തെ വലിയ പാഠമല്ലേ കൽബ് ചത്തുപോവുക ഓതാൻ മനസ്സില്ല നല്ലത് പറയാൻ മനസ്സില്ല നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മകരിബിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് അതാ നമ്മുടെ മദർസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തസ്ബീക ചൊല്ലാൻ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തേ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അസമയത്ത് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് തസ്ബീകിനിരിക്കാൻ മനസ്സിൽ വരാത്തതെന്തേ ചെറുപ്പക്കാരാ കൽബ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ വേറെയുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ അവസരമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കൽബിൽ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറക്കണം കൽബി അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിറയണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് റാസി മാമ പറഞ്ഞത് ആ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ളം വെച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം നിങ്ങൾ കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൽബിൽ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരം പ്രകാശങ്ങളാണ് ആയിരം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് റാസി മാം പറയാണ് അവനിൽ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് കൽബിയായ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ആ രോഗങ്ങൾ അതാ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റബിയുല്ല പോലെ ഒരു മാസം വീട്ടിൽ മൗലിത് പാരായണം നടത്തുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഉമ്മമാരെ എന്നിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ആ മൗലിത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കണം നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ആ ഭർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആ ഭർത്താവിനും ഇത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഇത് എടുത്തു വെക്കണം കാരണം ഭർത്താവിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറണം മാറണം ഭർത്താവിന്റെ കൽബിൽ പ്രകാശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയണം റാസിമാം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റാസിമാം പറഞ്ഞു ഈ 
കൈമാങ് കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ എന്നാൽ ആ സമയത്തു പോലും ഈ വെള്ളം കുടിച്ചവന്റെ കൽബ് ചത്തുപോകൂല അവൻ ഈ മാങ് കിട്ടാതെ മരിക്കൂല ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടണ്ടേ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടണ്ടേ അതിനുമുള്ള പോമ്പടിയാണ് റാസിമാം വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യില് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം കയ്യിൽ വെക്കുക അതൊരു പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിലും ശരി അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മൗലുദോതൂമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ അത് വെക്കൂമ്മമാരെ ഇത് ചിലപ്പോ ഈമാനുല്ലാത്തവൻ പരിഹസിച്ചേക്കൂ പരിഹസിക്കുന്നവനെ നോക്കണ്ട നമ്മൾ അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല റാസിമാമിനേക്കാൾ അവർ വലിയവരായി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല തോന്നേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ അതാ ഒരു അവരൽപ്പം സംഖ്യ ആ സംഖ്യ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ടതാ സമ്പത്തുകളിൽ ചേർത്തിയാൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ ഷോപ്പിൽ അതാ നിന്റെ ആ കേസിൽ നിങ്ങ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച സംഖ്യ കേവലം പത്ത് രൂപയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും ഒരു രൂപയായിരിക്കും എന്നാലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ള സംഖ്യകളോട് മറ്റുള്ളതിനോട് കളർത്തിയാൽ കിട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് വന്നാൽ ആ സംഖ്യ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയണം ഇത് നിങ്ങളെ മറ്റു സംഖ്യകളെ കൂടെ എടുത്തു വെക്കണേ എന്നാൽ വലിയ പറക്കത്താണ് കേട്ടോ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് രാജിമാം പറയാണ് ആ സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യൻ ദരിദ്രനാകൂല അവൻ അതങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരൂല ചില ആളുകൾ പറയാറില്ലേ ഉസ്താദ് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് വരെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം വരൂല അതെന്തിന്റെ പവറാണെന്ന് അറിയാമോ ഉമ്മമാരെ പുരുഷന്മാരെ ഹബീബായ നബിസല്ലോഹുലങ്ങളുടെ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച ഈ സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സംഖ്യകളെ കൂടെ കളർത്തിയതിന്റെ പവറാണ് കേട്ടോ തങ്ങൾ അവരിലുള്ള കാലത്തോളം അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കില്ല നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ ഒരു വഴിയാണ് ാഹുലങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനും കേൾക്കാനും അവസരമുണ്ടാകണം അവസരമുണ്ടാക്കണം അതിനൊരു മടിയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇൻഷാല്ല ഇതേ വരുന്ന നവംബർ ഏഴാം തീയതി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത സലാം ഹബീബി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല തോഫിയകതയെട്ട് സൗകര്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം വേണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഅലമു അന്ന ഫീകും റസൂല അല്ലാഹ് നിങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട ഉറപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ സംസാരം തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെയാകണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെയാകണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്യൂല 
ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ള സിനിമാ നടന്മാരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ അതാ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ മഹബത്തുറസൂലില്ലാഹിം പഠിപ്പിക്കണം നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലെ ഭൗതിക കലാലയത്തിൽ പോയി പഠിച്ച് മുഖം തുറന്നു വെച്ച് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഹിജാബില്ലാതെ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു അവസരം വേണ്ട നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളും മാലിമിങ്ങളും ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടില്ലേ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ വന്യരായ ഇങ്ങനെ എത്ര ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളാണ് ഉള്ളത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നുകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലും ഒരു ആറായിരം രൂപ അപ്പൊ തങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്നും സമയമില്ല ദ്വാ ചെയ്യണം തങ്ങളെ ദ്വാ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ഉപദേശം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളെ മുസാഹത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ സമയത്ത് സമയം ലാഭിക്കാം അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കുറെ നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്ക ഇപ്പൊ ഇൻഷാല്ല സംഘാടകർ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരും വരും സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വരും വരും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭക്ഷണ ചെലവ് ഒരു ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കൂടുതലും ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരാണ് സഹോദരിമാരാണ് സദസ്സുകളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സ്ത്രീകളാണല്ലോ അപ്പൊ എവിടെയും അവരാണ് ധാരാളം ആലിമികൾ ആലിമികൾ ആക്കിയത് ഉമ്മമാരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ വരുന്നു ആ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞേക്കരുത് ആറായിരമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഫുള്ള് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ഒരു മൂവായിരം ആയിക്കോട്ടെ തങ്ങളെ വരികൾ മന്ത്രിച്ച തേന് തേന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഷിഫ ആണ് ഇനി മന്ത്രം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒന്നും കൂടി പവർ കൂടി ആ മന്ത്രം തന്നെ നബിസങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യദും കൂടി മന്ത്രിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പവർ ഒന്നും കൂടി കൂടുക കൂടുക അപ്പോ അപ്പോ ഒരുപാട് സദസ്സുകൾക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വായാർത്ഥങ്ങളും കൂടി മന്ത്രിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഒന്നും കൂടി പവർ കൂടുകയാണ് അതും ആ മന്ത്രിച്ച തേന് നബിസങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അതിനൊന്നും കൂടി പവർ കൂടുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും പവർ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും സാന്ദർഭികമായി സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യും നൂറിൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന എന്താ നൂറ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ആയിരം പറയാത്തതിന്റെ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആയിരം പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നൂറ് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നൂറ് എല്ലാരെ കയ്യിലില്ലേ നൂറ് രൂപ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം അതിന്റെ പറക്കത്ത് വാങ്ങണം അള്ളാഹുത്താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് നല്ല നല്ല ക്യാമ്പസുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം പഠിക്ക ഇന്നലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹാദിയ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയേഴ്സ് അവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതാ സംഘാടകരെ കൊണ്ട് അറിയിച്ചു ഇവിടെ ലൈബ്രറി ആവശ്യമാണ് എവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലൈബ്രറി ആവശ്യമാണ് ആ ലൈബ്രറിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ആ പഠിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 
നല്ല ഹിജാബോട് കൂടെ പഠിക്കാൻ അവസരമുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മളത് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ രക്ഷിതാക്കളെ ഈ അടുത്ത് എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അനുഭവമാണല്ലോ വലിയ പാടം അത് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലെ ഒരു സപ്ലയർ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പല രംഗങ്ങളും കാണാറുണ്ട് പല പെൺകുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കൾ കാണാത്തത് പലതും ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേരിൽ കാണാറുണ്ട് ഉസ്താദെ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ വഴിപടക്കാതിരുന്നാൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ലൈവിന്റെ സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി തന്നെ പറയട്ടെ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയാകുമല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വരികയാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എന്ത് പഠനം ശരീരത്തിന്റെ പഠനമല്ല ദീനിന്റെ പഠനമല്ല ഭൗതിക പഠനം എന്തേ കാരണം ഭൗതിക പഠനം എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ലേ കിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ അവർക്ക് ആത്മീയ പഠനം വേണ്ട ഭൗതികത മാത്രം കിട്ടിയാ മതി അതിനോ അവരുടെ ഉപ്പമാരോ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും വരും നാലഞ്ചു പേര് ഒരൊറ്റ നാട്ടിലെ നാലഞ്ചു പേര് പെൺകുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു സമാധാനമാണ് എന്റെ മകൾ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ പെട്ട നാലഞ്ചോളം വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമാണ് ഉമ്മാക്കൊരു സമാധാനമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ അവിടത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ അവർ വരുന്നത് നാല് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അവരിവിടെ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ നാല് അന്യ ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടാകൂ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വഴിപടക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കുമോ എന്തിനാണ് ഉപ്പമാരെ ഇത്രയും ദൂരെ പറഞ്ഞയച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം അവർ വഴിപടച്ച് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര ഫോട്ടോകളാണ് കാണുന്നത് ഏതോ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കൈനെ ചിറക് കെട്ടിക്കേണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിറക് കെട്ടിക്കേണ്ടെന്ന അവകാശം അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഹിജാബ് ഇല്ലാതെ ആ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഹിജാബ് ഇല്ലാതെ അന്യ പുരുഷന്റെ കൈ തൊടാൻ പറ്റുമോ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാൻ പറ്റുമോ കൈ തൊടാൻ പറ്റുമോ അന്യ പുരുഷന്റെ കൈ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിറക കെട്ടിച്ചു ചിറക കെട്ടിച്ചു കാരണം പ്രകാശമില്ല നബിസല്ലോഹുലങ്ങൾ ഇവരെ കൂടെ ഇല്ല നിനക്ക് ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയുമോ പത്രത്തിൽ വന്നില്ലേ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടാണത് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പത്രം വായിച്ചു അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ അതിന്റെ തലക്കെട്ട് അതിൽ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഉമ്മ ഉറങ്ങൂ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരിത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളല്ലോ ഇവിടത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല പെൺകുട്ടികളാണ് ചില തെറ്റിപ്പോയ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പ അതാ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഉമ്മ ഉറങ്ങും എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്ത വാർത്ത മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വായിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ചുവടെയുള്ള ശരഹങ്ങ് നോക്കി ആ എക്സ്പ്ലൈനേഷനിൽ കണ്ടതെന്താണ് അതാ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പത്രത്തിൽ ഉള്ളതട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം ഈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഉമ്മ ഉറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈലിലെ മെസ്സേജാണ് ഒരു ചെറുപ്പ 
ആൾക്കാരന് അയച്ചു കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പൊ ആ മെസ്സേജിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അതാ ഇവൾ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാണ് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി വന്നു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ വരണ്ട പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഉമ്മ ഉറങ്ങും അതിന് ശേഷം വന്നാ മതി എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എളുപ്പമല്ലേ ഇപ്പൊ ജി പി എസ് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങ് മാപ്പ് അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ എളുപ്പല്ലേ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ എളുപ്പമല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലെത്തിയാലോ പാപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ ഇവളുടെ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിലേക്ക് വേറെ ഒരുത്തൻ കടന്നു വരാൻ ഇവൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ഈ വാർത്ത പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത് മീഡിയയിൽ കൊടുത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നിരവധി തത്തുല്യമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത് പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കണേ ആൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇഷായിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല യോഗത്തിന് പോകും എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ യോഗത്തിന് പോകും അത് വേറെ വിഷയമാണ് അവർ ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതേ സമയം സംഘടനകളിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അവരിങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവസാനം മക്കൾ വഴിപഴച്ചു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കൾക്ക് ആ മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാം മതങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ ജീവിതം ഒന്ന് മാറും വസ്ത്രധാരണ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ആകണം നമ്മൾ ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കുപ്പായം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്താ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ പിടിക്കാനൊന്നും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് സമയമല്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും കയ്യിൽ മൊബൈൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടി കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിന് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വന്നിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് എനിക്ക് ആ കുപ്പായം വാങ്ങി തരണോ എന്ന് വാശി പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ധൈര്യ സഹിതം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്താണ് ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഈ തോപ്പ് ഈ തോപ്പിനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കീശ എന്താ അതിങ്ങനെ കീശ ഉണ്ടാവും അത് കുട്ടികളെ ഇരുത്താവുന്നുമല്ല പിന്നെ വേല പറയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കീശ നിർത്തിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വേല പറയാവുന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിങ്ങനെ തോപ്പ് കീശൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആണ് പുരുഷന്മാരല്ല അപ്പൊ കീശ പോണം അതേ സമയം ഈ ഭാഗത്ത് കാല് ഭാഗം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടം വസ്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ കാരണം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ അതിന്റെ ഉള്ളില് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഉമ്മാനോട് സ്നേഹം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വെക്കാറില്ല അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ ജോലിക എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്ത് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഭാഷ ജോലിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്താൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മാന്റെ തുണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ച് തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ സാരിയാണ് ഉമ്മാന്റെ സാരിയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ സാരിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കെടുത്ത എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ ഉറങ്ങ അപ്പോ സുഹാനല്ലാ അതിന്റെ തൊട്ടിൽ നല്ല പറയാ ആ അതിന് എന്റെ ഭാഷയിൽ നക്കിണിക്ക് ഭാഷയിൽ ഞാൻ മലയാളി ഒന്നും അല്ലേ നക്കിണിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയാ ജോലി ഗായെന്ന് പറയുന്നു ജോലി ജോലി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് പാറക്കടവ് നാദാപുരം പരിസരക്കാണല്ലോ ഇത് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു ഏതോ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനോട് അങ്ങനെ ജീപ്പിൽ ഇവിടൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജീപ്പ് സഞ്ചാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൻ വന്നിട്ട് ജീപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായി കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഡ്രൈവറിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമല്ലേ എന്റെ കർണാടകയിൽ ചിക്കമംഗളൂർ ജില്ലയിൽ കളസയിൽ നടന്നൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവ അപ്പൊ അപ്പൊ ജീപ്പ് ഡ്രൈവറിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കയറാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പുറകിൽ പുറകില് പുറകില് നിന്നോളാം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ശരിക്കും കാണാതെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ മിസ്സായി പോകും മലയാളിയല്ലാത്ത കൊണ്ട് അപ്പൊ പുറകിൽ നിന്നോളാം അപ്പൊ ഇവൻ എന്താ കരുതിയത്
അപ്പൊ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മമാരെ ആ കാലം എവിടെ പോയി ആ കാലം എവിടെ പോയി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അതാ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ ഏത് ഫർണിച്ചറിന്റെയും സൗകര്യമുണ്ട് മക്കളെ കടത്താൻ നമ്മുടെ ഓരോ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി നോക്കിയാലോ കുട്ടിന് കിടക്കാനുള്ള തൊട്ടിയിൽ വേറെ തന്നെയാണ് ഫർണിച്ചർ അതിന് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് വാങ്ങുന്നത് എന്നാല് നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പൈസ പൈസ ലാഭിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണല്ല ോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം വേണ്ടേ എന്നാല് നിന്റെ അതേ സാരിയിൽ അതൊരു തൊട്ടിലാക്കി അതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ആ സാരിയിൽ തന്നെ മക്കളെ കെടുത്തണം കാരണം അതിലാ കുഞ്ഞങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനം വരാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ മനം ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാനെ ഓർത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഫർണിച്ചറിൽ കിടന്നാലോ ഫർണിച്ചറിന്റെ മനാണ് അപ്പടാ കണ്ട് കിട്ടിയവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാ മനസ്സ് വരുന്നത് ഉമ്മാന്റെ മനം വരുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാലോ അപ്പോഴും ഉമ്മയാണ് അതും ചൊല്ലിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ സേരി ഇങ്ങനെ തൊട്ടിലാക്കി വെച്ച് അതിലിങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാണ് പിന്നെ ഉമ്മാനെ കൈവിടാൻ മനസ്സ് വരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിൽ മക്കളെ നന്നാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പ വസ്ത്രധാരണ വലിയ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാകണം ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്താണ് തങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട എല്ലാരും സ്വർഗത്തിലെത്തും സംശയമില്ല ഇല്ലാമൻ അതാ മാറി വൻ ഒഴികെ വിസമ്മതിച്ചവൻ ഒഴികെ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു നടന്നവനോ അവനതാ എന്നെ വിസമ്മതിച്ചവനാണു ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്ദേശം അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കണം ആ സന്ദേശം പകർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സില് മറ്റൊരുത്തനോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകൂല വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകൂല ചതിയുണ്ടാകൂല പകയുണ്ടാകൂല സ്നേഹമല്ലാതെ ഒന്നും ൂല അസൂയ ഉണ്ടാകൂല അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകൂല ഇന്ന് കോട്ടക്കലില് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ എനിക്കൊരു ഒരാളിങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ അയാളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്താ നല്ല മനുഷ്യൻ വരാൻ കാരണം കുറെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് കുറെ നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ലവരാവോ അങ്ങനെ ആവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതലല്ലേ എന്താ ഇബ്ലീസിന് തോന്നി ചില നിസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇബ്ലീസിന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ കാരണം നിസ്കാരം ഫലം കാണണമെങ്കിൽ മനസ്സ് നന്നാകണം അല്ലേ മനസ്സ് നന്നായാലല്ലേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവനോട് പകയാണ് മനസ്സിൽ വേറൊരുത്തനോട് വൈരാഗ്യമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാൽ മറ്റൊരുത്തൻ മുസ്ലിം മുഖം തിരിക്കുകയാണ് അത് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പേരിലോ വിദാത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ല കുറിച്ച് ഒരേ ആശയക്കാരാണ് എന്നാലും പരസ്പരം നോക്കൂല വൈരാഗ്യ അപ്പൊ ഇയാളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയ വീട് കണ്ടു ആ വീട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിലെ അയാളെ ഉമ്മ ഉപ്പയോ ആരോ മരിച്ചപ്പോ 
അപ്പൊ അയാളുടെ തീരുമാനം എന്താ അയാൾ എന്നെ മരിച്ചു നോക്കണം അയാൾ മരിക്കുമ്പോ അയാൾ ഒരു വസീയത്താണ് എന്താ ഞാൻ മരിച്ചാല് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് ഇയാളാണ് ഇയാളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ നാടൻ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ നാടൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുമല്ല അയാളെ ജീവിതകാലത്ത് നാട്ടുകാർക്കല്ലേ ഒരാൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ വാദം അറിയും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വാദം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് വന്ന് ചോദിക്കണം അയാൾ എങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ വാദം അറിഞ്ഞു നടക്കും ഇവിടെ ആള് ആ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്നാ ഈ നാട്ടുകാരനായ ഇയാളെ കുറിച്ച് ഈ വീട്ടുകാരൻ മരിക്കണ സമയത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ വസീയത്ത് എന്റെ മയ്യത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് ഈ നാടൻ മനുഷ്യൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്താ ആ വസീയത്തിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അയാൾ അതിന് പറഞ്ഞൊരു ന്യായമുണ്ട് എന്താ ന്യായം എന്നറിയോ ന്യായം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ നാടൻ മനുഷ്യന് ഒരു ഹുസൂസിയത്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത അയാള് ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും ദൈവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യത എനിക്കും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന കാരണം ഞാൻ ഒരാളെയും മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും ദൈവത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ എത്ര പേർക്കാണ് നമുക്കിടയിൽ യോഗ്യതയുള്ളൂ അർഹതയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവർ നല്ലവരാണ് അത്തരക്കാര് നല്ലവരാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ ആവശ്യം തീർന്നാല് സംസാരം നിർത്തൂ ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒരാളിങ്ങനെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോ അയാൾ ചോദിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോണ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണം ചിലപ്പോ ആ പോകുന്ന അയാളെ കൊണ്ട് കളവ് അറിയിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കലാവും ചിലപ്പോ അയാളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ആരോടും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും അയാൾ പോവാ അത് ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് പറയാൻ മനസ്സ് വരാത്ത പക്ഷം അയാള് ചിലപ്പോ കളവ് പറഞ്ഞാലോ അതിന് കുറ്റക്കാര് ഈ ചോദിച്ച ഞാനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ആവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അതേ സമയത്ത് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം എങ്ങോട്ടാ പോണത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ചോദ്യം വരൂല കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ആനുകാലികമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളോടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മഹബത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാലും മഹബത്ത് പറയുമ്പോ പറയുന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കണം കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രഭാതമാകുമ്പോ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം കാരണം അത് എന്റെ ചര്യയാണ് എന്റെ സുന്നത്താണത് ആ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്റെ സുന്നത്തിനെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്നെ ഒരുത്തൻ സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖല മേഖലകളിൽ തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങള് ഇവിടെയൊന്നും അതില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇവിടെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ വല്ലാത്ത അനാചാരം എന്താണ് അനാചാരം അനാചാരത്തിന്റെ ഒരു വഴി പറയാണ് എന്താ ഒരു വഴി മുമ്പൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ മുമ്പൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയാം കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ എങ
എന്നാൽ വരുന്നു വരുന്നു കല്യാണം ക്ഷണിക്കുന്നു കത്തുണ്ടെങ്കിൽ കത്തു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ വരണം വരണം കൂട്ടുകാർ പിന്നെ വീട്ടുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഒറ്റക്ക് വന്നാൽ പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാന്യമായി ക്ഷണിക്കും ക്ഷണിക്കും ഇന്ന് പിന്നെ പല രൂപത്തിലാണ് ക്ഷണം വാട്സപ്പിൽ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് കല്യാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ കല്യാണക്കത്ത് വാട്സപ്പിൽ വിട്ടിട്ട് എന്റെ കല്യാണാണ് വരണം എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയും വേറെ ചില ആളുകൾ അവൻ എന്നെ വാട്സപ്പിൽ മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കല്യാണത്തിന് പോവൂല പോവൂല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ വേറെ ചില ആളുകൾ ഫോൺ വിളിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ ഫോണെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവൂല പോവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നവരും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ ക്ഷണത്തിന്റെ ശൈലി എന്താണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശൈലി എന്താ പിന്നെ ഇത്രാം തീയതി കല്യാണമാണ് ആ നവംബർ ഒന്നിന് കല്യാണം ആ രണ്ടു ദിവസമുള്ളു ആ ശരി രണ്ടു ദിവസമുള്ളു നവംബർ ഒന്നിന് മുപ്പത്തൊന്നൊന്നല്ലേ വരാൻ പോണേ അപ്പോ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസല്ല ഒരു ദിവസം മാത്രം നാല് ഒറ്റ ദിവസമുള്ളൂ എന്നിട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് കല്യാണമാണ് ഒറ്റ ദിവസമുള്ളു അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു തീയതി അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കല്യാണത്തിന് വരണം പിന്നെ വരുമ്പോ വരുമ്പോ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് മാത്രല്ല എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കളർ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും വേറെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ധരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കല്യാണം കൊളാക്കരുതേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേ ഡ്രസ്സ് ആ കളർ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ധരിക്കണം അത് എവിടെന്നെങ്കിലും തപ്പി ഒപ്പിക്കാന്ന് കരുത് എന്നാ ആ ഡ്രസ് കളറ് കളറ് മാത്രല്ല എല്ലാരോടും ഇന്ന ഡ്രസ് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളോടാവുമ്പോ ഉദാഹരണം പറയാ ഗവണ് മാത്രം ഇട്ട് വരിക ഉദാഹരണം പറ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവും അറിയില്ല അതിപ്പോ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഈ ഗവനൊന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ എന്താണ് അപ്പൊ അവരെ കഥ അപ്പൊ അവർ കല്യാണത്തിന് പോയാലും വഷളാവും പോയില്ലെങ്കിലും വഷളാവും പോയില്ലെങ്കിലും വഷളാവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പരാതി എന്നാ പോയിട്ട് വിഷമങ്ങൾ എങ്ങനെ എല്ലാരും കവണിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവള് മാത്രം സാമ്പത്തിക കുറവ് കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് അത് ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുബാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ ക്ഷണം ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയാണ് ആ തങ്ങളതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിഷ്കാരികളായി പോകരുത് ആയാൽ നിബിതങ്ങളെ മനസ്സുവേദനിച്ചു ഉമ്മമാരെ തങ്ങളെ മാതൃകയാകണം കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാൽ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് എന്റെ നാട്ടിൽ പറയും കാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ല ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആകരുത് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ പറഞ്ഞു ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കണം വിളിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാലമാണ് അവ ചിലപ്പോ നമ്മെ കുറിച്ച് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇവന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല ചില കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ആരും ഇല്ലാതായപ്പോ കുട്ടിനെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇവ വന്നത് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാനാ എന്നാ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ അങ്ങ് അടിച്ച് ചില എന്ത് കണ്ടാലും അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ശരിയാക്കും ആളാ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചില ദീനി ബോധല്ലാത്ത ചില താന്തോന്നികളായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഈ പരിസരത്തൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പതിനെ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ൂരെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൂടെ വരാൻ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം ഏ ഞാൻ ഇയാൾ എടുത്തു പോകൂലട്ടോ കാരണം ഇയാള് നാൾ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ വായ്പിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് എന്നെ നുള്ളിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാൾ എടുത്തു പോകൂല അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറയാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളടുത്തേക്ക് ഓടി വരണം ആ സ്വഭാവമുള്ള നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാകണം അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ തുലാസിൽ
ആസാൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കണം തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുമ്പോ കുട്ടികളോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ദൂരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും തങ്ങളടുത്തേക്ക് ഓടി വരൂ തങ്ങളെ കൂടെ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കൂ എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണത് തങ്ങളെ കൂടെ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കൂ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കൂടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ തങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കൂ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കൂ അപ്പ പറയും എന്നാൽ അവരുടെ ഭാവിയിൽ തകരാറ് വരാത്തതാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കൂ കൊടുക്കൂ നമുക്കൊരു സ്വഭാവം ചില അതിഥികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചില അതിഥികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരിങ്ങനെ വേറെ വീട്ടിൽ പോയാല് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ കുട്ടികളെ വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂല ആദ്യം കയറിയ ഉടനെ എല്ലാ കുട്ടികളും വരണമെന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇവനെ കണ്ടാല് അപ്പൊ ഇവർക്ക് തോന്നും എന്താ തോന്നുന്നറിയോ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും ആ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെടുത്ത് പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇയാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോകും എന്നാ ചില കുട്ടികൾ പോകൂല പോകാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ കാര്യ ഇവനൊരു ഇവനൊരു ട്രിക്സ് ഉണ്ട് വല്ലാത്ത ട്രിക്സ് ആണ് പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉള്ള ട്രിക്സ് എന്താ ട്രിക്സ് അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടു എന്താ കൈ നീട്ടണേ അപ്പൊ കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിക്കും പാവാണ് കുട്ടി ഖാലി സിഹിനല്ലേ മനസ്സ് ഖാലിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജിയാര് ആചാര് ആചാര് വീട്ടിൽ പോയി ഒരു തങ്ങൾ പിരിവിന് പോയതാ തങ്ങളെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല പിരിവിന് പോയി അപ്പൊ പിരിവിന് പോയപ്പോ അപ്പൊ ഈ ആചാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയോട് റമലാ മാസത്തിന്റെ പട്ടാപകൽ സമയത്താണ് ഗൾഫിൽ അപ്പൊ പിരിവ് പിരിവിന് പോയപ്പോ ഈ ആചാര് ആചാര കുട്ടിയോട് ചെറിയ കുട്ടിയോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ പത്ത് മണിക്ക് രാവിലെ റമദാനിൽ പത്ത് മണിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ അത്താഴല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടിക്കറിയില്ല റമദാൻ പത്ത് മണിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നെങ്കിലും അത് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഇത് കുട്ടിക്കറിയില്ല കുട്ടിയൊക്കെ സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കുട്ടിയോട് ചിലപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ നാശായിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആരോട് പറയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുട്ടി പറയും പിന്നെ ബാപ്പ നാശായിക്കുന്നുണ്ടോ ആരോട് പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയും കാരണം കുട്ടി ഹാലിറ്റിക്കനാണ് മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോ ആ കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് വരും നോക്കുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അവിടെയും പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് തങ്ങൾ പറയാത്തത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ സഹോദരിമാരെ തങ്ങൾ പറയാത്തൊരു വിഷയമുണ്ടോ അലിമഹൂമൻ അലിമഹൂലൂമൻ ജഹില അറിയുന്നവൻ അറിഞ്ഞു അറിയാത്തവൻ അറിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ പറയാത്തൊരു വിഷയമില്ല അവിടെയും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് കുട്ടിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അവസാനം നോക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നും നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല അത് കള്ളം പറയലാണ് കേട്ടോ കളവ് പറയലാണ് കേട്ടോ അത് കളവ് പറയലാണ് നമ്മളൊരു തമാശക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിലും അത് കള്ളം പറയലാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമൊന്നും കുട്ടികളോട് കാണിക്കണ്ട സത്യത്തിന്റെ സ്നേഹം കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ചില കുട്ടികൾ ഏതാ പുറകിൽ അങ്ങ് കയറ്റു പുറകിൽ കയറ്റു അതിനുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിരുത്തി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓരോ സംസ്കാരമാണ് ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കാണ് അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളെ പൊക്കിളിൽ കാണുന്ന മണ്ണ് മണ്ണത് പിടിച്ചതാ നിങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെതാണ് എന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മണ്ണാണ് എന്റെ പൊക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ അല്ലേ അതിന് എന്റെ നാട്ടിലൊരു ഭാഷ തന്നെ പറയും ഉപ്പുർ മുട്ട ഉപ്പുർ മുട്ട എന്നോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ാണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്
അപ്പോ ഉപ്പുറുമുട്ട് പുറുക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് അത് അവരെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം പറയും അപ്പൊ അപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തിയെ ചെയ്യാൻ മാത്രം പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരുത്തിയെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്ഷീണിച്ചു അനാൻ പാടി രണ്ടാളെയും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കിടയിൽ വിവേചനം വന്നു പോകരുത് അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അപ്പൊ തങ്ങൾ ചില കുട്ടികളെ ബാക്കിൽ അങ്ങ് കയറ്റു ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടോ എന്നാൽ വേറെ ചില കുട്ടികളെ മുന്നിൽ കയറ്റും അതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിക്കാം ചില കുട്ടികളെ മുന്നിൽ പിടിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഈ രണ്ടു കുട്ടികൾ പരസ്പര മത ചർച്ച നടത്തും ഏത് കുട്ടികളെയാണോ മുന്നിൽ പിടിച്ചു ഉയർത്തിയത് ആ കുട്ടികൾ പറയും നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പവർ ഞങ്ങൾക്കാണ് കാരണം നിങ്ങളെ തങ്ങൾ പിറകിലാണ് കയറ്റിയത് ഞങ്ങളെ കയറ്റി പിടിച്ച് കയറി പിടിച്ചത് മുന്നിലാണ് അവ ഞങ്ങൾക്കാണ് പവർ കൂടുതൽ പരസ്പരം കുട്ടികൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു അവ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടത്താൻ അവർക്ക് തങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ മധുഹ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ മധുഹ് കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ തങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും പറയുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടേ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണുമ്പോ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ കേട്ടോളൂ ഒരു സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു സ്നേഹിതനെ കാണുമ്പോ കാമുകൻ കാമുകയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലട്ടോ സ്നേഹിതൻ വേറൊരു സ്നേഹിതനെ കാണുമ്പോ ഓരോ സഹോദരി അവരുടെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരിയായ വേറെ ഒരു അവൾ സഹോദരിയെ കാണുമ്പോ നബിസല്ലാഹുലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് കൈ വിരലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് കൈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മാത്രം പോരാ അത് കൊടുത്തിട്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ തഹലിയിൽ ചെയ്തിട്ട് കോർത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൈമാറേണ്ടുന്നതും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് വരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവല്ലേ ോട് പറയട്ടെ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭർത്താവില്ല എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഒന്നേയുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വല്ല പ്രയാസം വരുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകണം ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകണം നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം ആ ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവൾ ഇന്നേ വരെ പട്ടിനെ ഞാൻ പട്ടിനെ കടത്തിട്ടില്ല ഉസ്താദേ കാര്യമായിട്ട് പറയണം ചെലവിന് കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധാണ് ചെലവിന് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം പല ഭാര്യമാർക്കും പരാതിയാണ് എന്നോട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ ഒരു വാല് പറയണം എന്നോട് പറയാണ് ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഒരു വാല് പറയണം എന്നിട്ട് ഞാനത് ക്ലിപ്പാക്കും സുബാന ഞാനത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പോയി ഉസ്താദെ അത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ട എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതേസമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് നല്ല ഭർത്താവ് ഉസ്താദെ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വലിയ തിരക്കിട്ടയാളാണ് ആ തിരക്കിട്ടയാളായത് കൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അയാൾ സമയം കണ്ടെത്തൂല ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നല്ലോ ഞാൻ വേറെ പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു മനംമാറ്റം ഉണ്ടായാലോ നന്നായി രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഭാവം പഠിക്കണം ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും സമയമില്ല ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കുള്ള ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടിങ്ങോട് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പോലെ തിരക്കുള്ള ആളാരെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാ മതി അയാളെ കൈയൊന്നും പിടിച്ച് ചുമ്പിക്കാനാണ് എല്ലാരും തങ്ങളെക്കാളും താഴെ തിരക്കേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കുള്ള നേതാവായ നിബ്സലും 
ആ തങ്ങൾ വാല് പറഞ്ഞതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാ വാല് സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് വാല് കേട്ടതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്കും വരക്കത്ത് കൈമാറി കൊടുത്ത തിരക്ക് എത്രയാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം ചെയ്ത കൊടുത്തതിന്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങളെ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നു രണ്ട് ഭാര്യമാരൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് നേരം കാരണം എല്ലാവർക്കും രണ്ടുണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല ചില ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടുണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തൊന്നും കെട്ടാനും പോകണ്ട പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ പറയും അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വാദന ചെടിക്കാൻ പാടില്ല ക്ഷണിച്ചാൽ അയാൾ വാദ കേട്ടാൽ എല്ലാവരും രണ്ടാമത് കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മമാരെ അതേ സമയം ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് അവരെ അത്രയും തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തി ചെലവ് കൊടുക്കലല്ല കൂടെ കിടക്കലല്ല അവരെ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇത് വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നെറ്റ് തുറക്കലാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നെറ്റ് സുബാനുള്ള ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ച് ചില ആളുകൾ നെറ്റ് ലൂസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവായ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഭാര്യമാർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരാം അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം എന്ത് ശരിയാക്കാം ഈ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇല്ല തിരക്കിട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് പോവാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ അതാ സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറയട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും എനിക്ക് എന്റെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ബഹ്റൈനിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഒന്നാം തീയതി ബഹ്റൈനിൽ നബി സല്ലാഹു പേരിൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ സി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെ മാസമാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം കണ്ട് രസിക്കരുത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണോ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണോ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂ ടീം എന്ന സജീവ സംഘടനയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അതാ വലിയ ഒരു സംഗമം നടക്കുമ്പോ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ സംഘാടകരിൽ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തകൻ എന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل كنددتوند أكنددنك مدياء تلا إنيم ورباد تبانغل تنغل كنن أدين بوغم سدسغل الاتمار دماغي دوية جيئن بوچر بكارا تنغل برن اللي من أشد أمتي يأدا حبا لي എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവൻ ആരാണ് അതാറുള്ള പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് കയ്യിലുള്ള ടവല് പച്ച തലയിൽ വെച്ച തൊപ്പി പച്ച ഇവന്റെ ബൈക്ക് പച്ച വാഹനങ്ങൾ പച്ച ഇവന്റെ വീട് പച്ച ഇവന്റെ കൊടി പച്ച എല്ലാം പച്ച കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവൻ സുബൈജമായ തിരുവൻ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ റബി ഉല്ലബൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുബൈയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് 
സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ചില കാരണവന്മാരാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചില ഉമ്മമാരാണ് ചില സഹോദരിമാരാണ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ആഗ്രഹം തങ്ങളെയൊന്ന് കാണണമെന്നാണ് അത് മാതാപിതാക്കളെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഭാര്യമാരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ സർവ സമ്പത്തും സമർപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഈ സദസ്സിലും മുത്തല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് സംഘാടകർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എടുതാൻ മടിക്കണ്ട തങ്ങളെ കാണണമെന്ന നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിക്കോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിവ് നടത്തിയപ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ആഭരണം കൊടുത്തയച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മൂന്ന് സഹോദരിമാര് തന്നാൽ മതി രണ്ട് സഹോദരിമാര് കൊടുത്തയച്ചു അവസാനം ഒന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് സമയം വൈകുന്നുണ്ട് ആഭരണം വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്റെ സദസ്സിൽ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ആഭരണം കൊടുത്തയക്കൂ എന്തേ മനസ്സിലൊരു നീയത്ത് വെച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവൾ ആരാണ് എന്നെ കാണണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന പെണ്ണാൽ ാണ് ഈ സദസ്സിലെ ഒരു സഹോദരി നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘ കൺവീനറിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഹബീബായങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് നീ അത് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയക്കുപങ്ങളെ ആഭരണത്തെക്കാളും വലത് ഹബീബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവസാനം ഒന്നല്ല ോദരിമാർ ആദ്യം ഒരുപാട് തന്നെങ്കിലും ഈ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നാല് സഹോദരിമാര് വീണ്ടും കൊടുത്തയച്ചു തങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവർക്കാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കാണണമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണോ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീർക്കെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൊബൈല് ദൂരെ വെച്ചോ മാറ്റി വെച്ചോ ഒരു നേതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ വരണേ ഹരെ ബനെ ദ ജഹാ 
ساجدار مدینہ سرکار عالم سید کائنات محمد الرسول اللہ پورا تنگل کانن نند مڈی وینڈا سوالات یند چیٹ گلی کل اللہ کنجاب بلوگی کل اللہ آوے شنگانی کنے ایمان انڈنگل تنگل پیر گل کم بوڑے کر وعل انڈا گام بیر ید یلیا اپول اُلکل لینڈد بیل بر یند مویلی آرڈ مغبا و ملیا منسل گتی وکینڈد یند نیدہ بیند پیر آن ورک ینگ ورنو محمد محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل یان ادو گنڈان تنگل کاننو چرپ کرا آ تنگل کاننو من بود توڑ اولو اڑت تلاد ورنگنڈا انت سدسیل اور تیرمان مڑتو آرود پنیت ورند سدسیل اللے یاتر ورایان آئی اللے یند مپد گڑی اند چرپ کار اند سدسیل اللے آرود باقی اونڈا آگو من پردیکش کنڈا اور تیرمان مڈتو یندے تنگل کانا تدندے کنڈ چورپ کار اللے کنڈ پینگوٹی گل اللے منس مدین اللے ایک تیری چٹر تیرمان مڈتو ماری کند دن ممب تنگل یمن کاننو چورپ کارا چل مہان مارنگ وفات آیا پو அவருட மையத்து சுயகரிக்கார் ஹபிபாய தங்களு வந்தது வெருதையானோ இந்தையுட ஒரு சம்ஸ்தானமல்லே உத்தரு பரதேசு ஆ உத்தரு பரதேசிலே ஒரு அனுக்ரகித பரதேசமல்லே பரேல் வி சரிப்பு ஆ பரேல் வி சரிப்பில் விலிய ஒரு ஆஷத்தின்ட மசாரில்லே அதே இமாமே அகிலு சுன்னா خان فازل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان موسیقی عدی میت نور اللہ احمد نبی صلی اللہ اسرف الخلق رسول اللہ عدر وای نبی اللہ لوگ نیدا وای محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پڑچ رب حبیب آیا تنگل کرچ برائیم بو ای بینی دنڈ ید وعضو کدوم با سہید میرن کٹ گونڈی رکن منجے شورت تیلول مصطفی زہری باریم ایوڑا ورو ادا ایوڑا تا ویدیارتی گل کوینڈی سمباون ایٹڑ تیرک یان آ باریا ملہر ال پڑکن پینگوٹی گل کلاس ایڈت گوڑک موسیقی چریترم مرکنڈا چریترم مرکنڈا فلسطین لئی پندیدن حبیبہ 
ഭയങ്കരമായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് തങ്ങൾ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള പെങ്ങളെ എപ്പോഴാണ് മരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം വരുന്ന മുത്താൽമീങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്റെ ദർശിൽ എന്റെ മുത്താൽമീങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സമയമല്ലയോ പക്ഷേ ജീവനോടെ ഞാൻ എവിടെ എത്തുമോ നൗഫലിന് പറയാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അതല്ല എന്റെ മയ്യത്തിനെയാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയാൻ അറിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന്റെ നിതാന്തര ഉദാഹരണങ്ങളാണത് പക്ഷേ എവിടെ മരിച്ചാലും എപ്പ മരിച്ചാലും ഒരവസരം വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരവസരം വേണ്ടേ പെങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ടേ പെങ്ങളെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ടേ ബാപ്പ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തൊന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ഫലസ്തീനിലുള്ള പണ്ഡിതൻ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തില് തങ്ങൾ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുകയാ ഈ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹബീബേ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹസ്രത്തിനൊരു പവർ ഉണ്ട് ഹസ്രത്തിന് മറ്റൊരു പണ്ഡിതനും കിട്ടാത്ത മാൽമ്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഒരേ നേരം കേൾക്കണേ കൂട്ടുകാരെ ഒരേ നേരം രണ്ട് കൈകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള കിതാബ് രചിക്കാർ അല്ല തോഫീക്ക് കൊടുത്ത മഹാനാണ് വലത് കൈകൊണ്ട് ഒരു കിതാബ് ഒരു വിഷയത്തിൽ രചിക്കുമ്പോ അതേ ശേഷിയോടുകൂടെ അതേ സമയം ഇടത് കൈകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയത്തിൽ കിതാബ് രചിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനാണ് എന്തേ ഇത്രയും വലിയ പവർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൂട്ടുകാരാ പൊന്നു പെങ്ങളെ കേട്ടോ മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഒരിടം കൊടുത്തോ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ നിറച്ചോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ബായാര തങ്ങളും പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹസ്രത്ത് മഹാനവരികളെയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പവർ കിട്ടാൻ കാരണം ആ തങ്ങളാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പവർ കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അതുപോലെ നമുക്കൊരവസരം വേണം തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം 
നമ്മൾ മരിച്ചു കിടന്നാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തങ്ങൾ വരണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതായ തങ്ങൾ വരികളാണ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാണാവട്ടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചെലവ് ആറായിരം രൂപ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സംഘാടകരോട് ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഏറ്റെടുക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ആഭരണം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്യരായ തങ്ങളവരുകൾ നിരവധി പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അലഹമില്ല ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കുറെ നേരം തങ്ങളവരുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും അലഹമില്ല വേറെ ഒരു സഹോദരി വലിയ ഗൗരവത്തിലൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പിരിവ് നടത്താൻ ഒരു സമയം ഇവിടെ പിന്നെ എന്താക്കിയിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സംഘാടകരോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവരുണ്ടാകും ആഭരണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തയച്ചു ഒരു സഹോദരി ഒരു ആഭരണം കൂടി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം കൂടി കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ മറ്റു സംഘാടകർ പോയി ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും തങ്ങളവരുകൾ ദ്വയം ചെയ്യും തങ്ങളവരുകൾ അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഫസലുദ്ദീൻ സർക്കാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണും സഹകരിക്കണം ഇന്ന് അലഹമില്ല വലിയ ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായ തങ്ങളവരുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ കാത്തിരുന്നത് ഈ വിനീതന്റെ സംസാരം കേൾക്കാനല്ല എന്നെനിക്കറിയാം തങ്ങളവരുകൾ നിരവധി പരിപാടികൾ എല്ലാവർക്കും ബായാറ് തങ്ങളെ വേണം ബായാറ് തങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ തങ്ങൾക്കുള്ളത് ആകെ ഒരു ശരീരമാണ് ഈ ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്താലേ ജനങ്ങളെ പറയുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ പോകാൻ കഴിയ തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയ അപ്പൊ ചിലപ്പോ തങ്ങളവരുകൾ അവസാനം വരുന്ന പരിപാടിക്ക് ഒരൽപ്പം വൈകിപ്പോകും എന്നാലും സമയം വൈകിട്ട് തങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പോകാറില്ല കാരണം വെള്ളക്കുപ്പിയും വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പിയും ബോട്ടിലും ഒക്കെയായി ഒന്നരായ തങ്ങളവരുകളെ എത്ര നേരമായാലും തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും കാരണം തങ്ങളെ ദ്വായൊന്ന് കിട്ടണം ആ ഉപദേശം കേൾക്കണം തങ്ങളുടെ ദ്വായിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദുനിയവിയും മുഹൃദിയുമായ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായി കിട്ടണം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് കോഴിക്കോട് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനിയൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണത് ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും പോകാറില്ല അലഹമില്ല ചെറിയ മകരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മഴ പെയ്തുവെങ്കിലും അലഹമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തിട്ടും ഇത്ര ആളുകൾ പുരുഷന്മാർ ഏറെ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മുന്നിൽ കസേരകൾ വെക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറം വലതു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരുപാട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ എമ്പാടുമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ബായാറ് മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അതുപോലെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കാടാമ്പഴ ജാറത്തിങ്ങൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പാലക്കാട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ചില സ്വലാത്തുകൾ ആംബുലൻസ് വരുന്ന സ്വലാത്ത് ഒരു സ്വലാത്ത് മജലിസിലേക്ക് ആംബുലൻസ് വന്നത് കൊണ്ട് അസ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ ഗൗരവം കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറയില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരെ അതും തലയിട്ട് കെട്ടുന്ന ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അലഹമില്ല ആംബുലൻസുകൾ മുഖേന ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും തൃശൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ കർണാടകയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ 
ഉപ്പളമായ ഉപ്പളയുടെ ചാരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബായാറിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്ന് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ സദസ് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ കൂടാറുണ്ടോ ഇല്ല അനുഭവമാണ് ഈ വിനീതന്നെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഇബ്രാഹിക്ക അവരും അതുപോലെ മറ്റു സംഘാടകരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് അള്ളാഹു താല അവർക്കും അവരുടെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മുടവന്തേരിയിലെ അബ്ബാസ് എന്ന വിനീതന്റെ സ്നേഹിതൻ കുട്ടി അഹമ്മദ് യാസീൻ അബസ്മാര രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നു ഇന്ന് തങ്ങൾ അവരുകളെ കാണിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു കാമിലായ ഷിഫ നൽകുമാർ അവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ തങ്ങൾ അവരുടെ ദ്വാക്ക് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റമിലൂടെ സംവിധാനത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ അവരുടെ ദ്വാ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു